ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അതേപോലെ അത്ലറ്റ്സ് ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫംഗ്ഷനാണ് മസിൽ വളരുന്നതിന് സഹായിക്കുക എന്നത് അതല്ലാതെയും പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിക്കാറില്ല അതായത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം ഓരോ ആളുകൾക്കും വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവായിരിക്കില്ല സാധാരണക്കാരനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട അതേ അളവായിരിക്കില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ബിബിൻ യു ആർ വാച്ചിങ് ബിബി ഫിറ്റ്നസ് ഗൈഡ്ാണ് <laughs> ഇനി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ദിവസവും കഴിച്ചിരിക്കണം ഇത് വയസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അടുത്തതായിട്ട് ലോസ് ഓഫ് മസിൽ മാസ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മസിൽ ലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടും അതേപോലെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ടും ഒരു മാറ്റവും ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് വയസ്സായ ആളുകളിലാണ് അവർക്ക് വരുന്ന ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് സ്കിൻ ആൻഡ് നെയിൽ പ്രോബ്ലം ചില ആളുകളുടെ നഖത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ നഖത്തിന് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത് ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് ഇത് നഖം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനും ക്രാക്ക് വരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിലുള്ള ഡെഡ് സെൽസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സെൽസിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പ്രോട്ടീൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള സ്പോട്ട് വരികയും അതേപോലെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഹെയർ ലോസ് അതായത് മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൽ കുറവാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെഗ്നലാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കാതെ വരികയും ഇത് മുടികൊഴിച്ചിൽ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ സെൽസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് അടിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നീട് ലിവർ ഫെയിലിയർ അതേപോലെ ലിവർ ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ആൽക്കോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും ഫാറ്റി ലിവർ കാണുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലിൻ്റെ ശക്തി കുറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷന് പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് മടി കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ കി
നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ